हेलो एवरीवन अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 पे देखने वाले हैं और सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज हम आज सोल्व करने वाले हैं ओके सो हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज दिस दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर और इस स्फीयर की इक्वेशन को एग्जैक्टली exactly अगर आपने पता करना है प्रिसाइजली कि ये कौन सा स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास यू वी डब्ल्यू एंड दिस टी अगर हम ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि विथ स्पीयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओके सो दीज फोर कॉन्स्टेंट्स वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस एक्सरसाइज ओके सो अब फोर कॉन्स्टेंट्स को डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास फोर डिफरेंट इक्वेशंस होनी चाहिए किस किस में यू वी डब्ल्यू एंड डी के अंदर फोर इक्वेशंस होनी चाहिए जिनकी हेल्प से हम फोर अनोन्स को डिटरमाइन कर पाएंगे तो इस एक्सरसाइज में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपको गिवन होंगी जिनकी हेल्प से आपको चार पॉइंट्स मिलेंगे और जिनकी हेल्प से आप फिर स्वेयर की इक्वेशन बता पाएंगे ओके okay, एक सबसे पहली बात है सबसे पहला तरीका है कि आपके पास फोर पॉइंट्स गिवन हो फोर पॉइंट्स गिवन हो जिनसे आपकी स्वेयर की इक्वेशन फोर पॉइंट्स फ्रॉम विच स्फीयर पासिस ओके स्फीयर जिनसे पास कर रहा हो वो ऐसे फोर पॉइंट्स आपको गिवन हो एंड ऑब्वियसली दीज फोर पॉइंट्स आर नोट को प्लेनर को प्लेनर एक ही प्लेन में नहीं होने चाहिए क्योंकि स्फीयर एक थ्री डी ऑब्जेक्ट है अगर एक ही प्लेन के पॉइंट्स होंगे तो उनसे कभी भी स्फीयर पास नहीं कर सकता ठीक है तो अभी हम देखते हैं कि आपके पास फोर पॉइंट्स गिवन हो तो उनसे स्फीयर की इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है ओके सो मान लीजिए ये आपके पास स्फीयर की इक्वेशन है इक्वेशन नंबर वन एंड इट पासिस थ्रू पासिस थ्रू फोर पॉइंट्स ओके फर्स्ट पॉइंट है से ए एंड जीरो माइनस वन माइनस टू बी पॉइंट इज माइनस टू वन टू सी पॉइंट इज टू टू माइनस वन एंड डी पॉइंट इज जीरो टू थ्री जीरो टू थ्री ओके अब इन फोर पॉइंट से स्पीयर पास कर रहा है इसका मतलब है ये चारों पॉइंट एक एक करके इस स्पीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं इसका मतलब है देखिए पॉइंट ए लाइज ऑन स्पीयर वन अब स्पीयर वन में लाई कर रहा है इट मींस स्पीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स को जीरो रखेंगे वाई को माइनस वन एंड जी को माइनस टू जेन वन स्क्वायर वन प्लस फोर प्लस ये जीरो हो गया एक्स को जीरो रखा वाई को रखा माइनस वन सो माइनस टू वी माइनस फोर सॉरी सी नहीं फोर डब्ल्यू प्लस डी इज इक्वल टू जीरो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई लाइक वाइज पॉइंट बी लाइज ऑन स्पीयर वन स्पीयर वन का मतलब ये इक्वेशन वन जो मैंने इसको मार्क किया हुआ है अब b है माइनस टू वन टू ये पॉइंट अगर लाई करेगा तो x की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओके माइनस फोर यू प्लस टू वी प्लस फोर डब्ल्यू प्लस डी इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये आपके पास आगे एक और इक्वेशन इसी तरह पॉइंट c लाइज ऑन स्फीयर वन एंड पॉइंट सी इज टू टू माइनस वन टू मीन्स फोर फोर प्लस वन प्लस फोर यू प्लस फोर वी माइनस टू डब्ल्यू प्लस डी इज इक्वल टू जीरो आपके पास एक इक्वेशन हो गई इसी तरह से आगे आपके पास पॉइंट डी लाइज ऑन द स्फीयर एंड डी इज जीरो टू थ्री जीरो फोर नाइन जीरो टू वी टू टू फोर वी प्लस सिक्स डब्ल्यू प्लस डी इज इक्वल टू जीरो अब देखिए फोर अनोन हमने कैलकुलेट करने हैं यू वी डब्ल्यू डी जिनके लिए आपने फोर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन टू थ्री फोर फाइव ठीक है इन चारों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और देखिए मैं अब बता दूँगी सोल्व किस तरह से करना है अब देखिए आपके पास है से सेकेंड और फिफ्थ इक्वेशन इसमें यू नहीं है 
ओके इसमें है वी डब्ल्यू और डी इसी तरह से आप इन इक्वेशंस में से थ्री और फोर विद द हेल्प ऑफ थ्री एंड फोर इक्वेशन आप यू को एलिमिनेट कर दीजिए मतलब वो भी किसमें बच जाएंगी वी डब्ल्यू और डी के अंदर तो तीन इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी वी डब्ल्यू और डी के अंदर तो उन तीनों में से फिर एक किसी भी अननोन को आप एलिमिनेट कर लीजिए मान लीजिए बी को आपने एलिमिनेट कर दिया बी एलिमिनेट करके दो अननोन बच जाएंगी और दो ही इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी ठीक है तो W और D बच जाएगा आपके पास फिर D को एलिमिनेट कर लीजिए W आपके पास आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी फिर उनको बैक सब्सटीट्यूट करते जाइए और आपके पास सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी इसी तरह से U, V और W की वैल्यूज आपके पास आ गई से माइनस थ्री बाई फाइव डब्लू इज सॉरी V V की वैल्यू जीरो एंड डब्लू इज माइनस फोर बाई फाइव ओके और डी की वैल्यू है माइनस फोर्टी वन बाई फाइव ये आपने कैलकुलेट करके और फिर आप वेरीफाई यहाँ पे कर सकते हैं ओके ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है स्पीयर की इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है फाइंड आउट करनी है ओके और वो स्पीयर आपका पास कर रहा है इन तीन पॉइंट से ठीक है तो देखिए हम एग्जैक्टली स्पीयर की इक्वेशन निकालने के लिए हमें फोर इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं बिकॉज हमारे पास फोर अननोन है बट यहाँ पे तीन इक्वेशंस तो इजीली बन जाएंगी इन पॉइंट्स को जब हम जनरल इक्वेशन में लाई करवाएंगे बट एक और इक्वेशन हमारे पास अभी नहीं मिल पा रही उसके लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है दैट रेडियस ऑफ दैट स्पेयर वो एज स्मॉल एज पॉसिबल हो सकती है ठीक है तो इसको करने के लिए पहले जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर इज लेट लेट वी नीड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू यू एक्स टू वी वाई टू डब्ल्यू जी प्लस टी इज इक्वल्स टू जीरो से दिस इज आर इक्वेशन नंबर वन नाउ इफ दिस इट पास थ्रू इक्वेशन वन पास थ्रू मतलब स्फियर पास थ्रू वन जीरो जीरो और वन जीरो जीरो से पास कर रही है इट मीन्स आप इसमें पुट कर दीजिए वन प्लस टू यू प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो ओके इट पास थ्रू जीरो वन जीरो तो आपके पास मिलेगा यहाँ से वन प्लस टू वी प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो सो दिस विल इम्प्लाई यू की वैल्यू कितनी होगी आपके पास माइनस टी माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाई टू वी इज माइनस डी प्लस वन बाई टू ओके इसी तरह इट पास थ्रू जीरो जीरो वन सो वहाँ पे इक्वेशन मिलेगी वन प्लस टू डब्ल्यू प्लस डी इज इक्वल टू जीरो सो डब्ल्यू इज माइनस ऑफ डी प्लस वन बाय टू ये आपके पास तीन वैल्यू आ गई बट अभी तक डी और हमारा नोन अगर जैसे ही हमें डी मिल जाएगा हम बता पाएंगे एक्चुअल में इस इक्वेशन की सॉरी स्पेयर की इक्वेशन क्या होगी ओके ना देखिए अभी उसकी ना रेडियस की और बात हो रखी है हमें पता है सबसे पहले सेंटर ऑफ स्फीयर वन क्या होता है जनरल इक्वेशन अगर स्फीयर की है तो उसका सेंटर कितना होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू ओके माइनस यू माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू एंड इट्स रेडियस इज रेडियस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ओके ये आपके पास हो गया अभी क्या करना है फिर U और V W की आप U V W की वैल्यूज आपने लगानी है और ये आपके पास आ गया U स्क्वायर इज माइनस D प्लस वन डी प्लस वन बाई टू फोर स्क्वायर माइनस डी से रेडियस को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ D प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर माइनस डी ओके ये आपके पास हो गया अब इस रेडियस के बारे में बोला हुआ है इट कैन बी एज स्मॉल एज पॉसिबल और शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या कभी भी आपने कोई फंक्शनल वैल्यू मैक्सिमम है मिनिमम है उसके लिए हम क्या करते होते हैं तो ध्यान होगा एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करना होता है इसका डेरिवेटिव आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी होगा ऑब्वियसली सो ये आएगा सिक्स डी प्लस वन बाय टू एंड 
जीरो वन बाई टू ओके माइनस वन ये आपके पास आ गया थ्री बाई टू टी प्लस वन माइनस वन अब एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने के लिए दस इज इक्वल्स टू जीरो आपने पुट करना पड़ेगा ओके okay? यहाँ से आपके पास आ जाएगा d प्लस वन इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री डी इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री माइनस वन माइनस वन बाई थ्री डी की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस वन बाई थ्री अब इस d की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा d की वैल्यू हमारे पास पता लग गई u v w की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे u v w की वैल्यू जब हम d की वैल्यू में पुट करनी है तो u इज माइनस ऑफ माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू दैट इज थ्री टू बाई थ्री वन बाय थ्री करेक्ट वन बाई थ्री आपके पास आ गया सॉरी सॉरी लेट मी चेक देखिए ये हो गया थ्री माइनस वन प्लस थ्री टू बाय थ्री इंटू वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री सॉरी ये आपके पास माइनस वन बाई थ्री यू की वैल्यू भी और वी भी इक्वल है यू वी भी माइनस वन बाई थ्री एंड डब्ल्यू इज ऑल्सो माइनस वन बाई थ्री तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बन गई आपकी जनरल इक्वेशन उनमें रख देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस टू यू एक्स सो टू पहले से है वन बाई थ्री मैंने रख दिया एक्स माइनस टू बाई थ्री वाई माइनस टू बाई थ्री जी माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल्स टू जीरो ये एलसीएम ले लेंगे तो आप स्क्वायर से लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टू कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई प्लस सी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो डिनोमिनेटर में आएगा वो दैट वो हम मल्टीप्लाई करेंगे एड करेंगे एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्क्वेयर इन दिस प्रॉब्लम ओके अभी देखिए हमारे पास हमें निकालना क्या है लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्पीयर ओके लोकस ऑफ सेंटर और जिस भी पॉइंट का लोकस हमें निकालना होता है हम उस पॉइंट को x1, y1, z1 वाई वन जीवन कंसिडर करके चलेंगे ओके सो अब सेंटर को हमें लोकस निकालना है तो हम x सेंटर को हमने x1, y1, z1 वाई वन जीवन मान लिया मीन्स माइनस यू को एक्स वन माइनस थ्री को वाई वन माइनस डब्ल्यू को जी वन ओके अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपके पास एक गिवन है फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं और फोर्थ क्वेश्चन में हमें करना क्या है इक्वेशन ऑफ सॉरी अ प्लेन थ्रू ए फिक्स पॉइंट एक प्लेन है आपके पास जो एक फिक्स पॉइंट वन 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 से पास करता है एंड कट द एक्सेस इन ए बी सी ए बी सी पॉइंट पे कोई प्लेन एक्सेस को कट करता है अभी मैंने प्लेन को ड्रॉ किया है वो ए बी और सी एक्सेस सी पॉइंट्स पे एक्सेस को कट करता है ठीक है अब प्लेन आपके पास इस तरह से है देखिए टू में जब आप बात करते थे कोई लाइन आपको इस तरह से कट कर रही है एक्सेस को तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लिख लेते थे उसको ठीक है x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल्स टू वन कब जब ये ए जीरो और जीरो बी में कोई कट कर रहा होता है इसी तरह अब हमारे पास थ्री डी है और थ्री डी में लाइन की जगह पे कोई प्लेन कट कर रहा है तीनों एक्सेस को ओके okay, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम उस प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं और वो हो गई x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस सी बाई सी इज इक्वल्स टू वन इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई है हमारे पास ठीक है अब देखिए आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर और आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट स्फीयर इज ओ ए बी सी स्फीयर ओ ए बी सी है इसका मतलब हो गया स्फीयर ओ से ए से बी और सी से पास करता है ठीक है ओ से पास करेगा मतलब जीरो 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 जब आप इसमें रखोगे तो आपके पास आएगा डी इज इक्वल्स टू जीरो ए जीरो जीरो ए पॉइंट को हमने कंसिडर किया है ए जीरो जीरो जब ए जीरो जीरो आप रखोगे तो एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर टू यू एक्स से टू ए यू प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो बट डी हमारा जीरो हो चुका है वो मैंने जीरो बुट कर दिया तो यू की वैल्यू माइनस ए बाई टू लाइक वाइज बी बी और डब्ल्यू की वैल्यूज यहाँ से इनकी पॉइंट्स की हेल्प से आपके पास आ गई अब देखिए कि सेंटर सेंटर ऑफ स्फीयर जो था वो कितना हो गया सेंटर ऑफ स्फीयर रिप्रेजेंट कर रखा है हमने माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू से ओके माइनस यू की वैल्यू हो गई ए बाई टू बी बाई टू 
c by 2 and that is equals to because locus nikalna hai center ka to wo x1 y1 z1 ke equal humne mana hua hai so in ko jab compare kar rahe coordinate wise the first coordinate a by 2 is equals to x1 so a is equals to 2x1 theek hai b is equals to 2y1 and c is equals to 2c1 ab ye plane hamare paas given hai and this plane plane passes through ye bhi equation condition sorry question mein given hai plane passes through 1 1 1 to 1 1 1 se pass kar raha hai to aapka ye plane ki equation se equation number 2 reduces to 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is equals to 1 now put the values of a b c a b c ki values humne ye dalni hai a ki value ho gayi 1 by 2 x1 1 by 2 y1 1 by 2 c1 is equals to 1 that is 1 by x1 1 by y1 1 by z1 is equals to 2 ok so locus of last may locus jab bhi nikal liya locus of center and center is x1 y1 z1 of sphere is sphere is locus ke liye again bata rahi x1 y1 z1 jahan jahan hai usko replace kar denge general se so 1 by x 1 by y 1 by z is equals to 2 to ye aapke paas required aapka locus ho gaya center of sphere ka correct अभी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें निकालनी है एंड ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन टेट्राहेड्रन ये मैंने टेट्राहेड्रन में ड्रॉ किया है इस टेट्राहेड्रन के अंदर स्फीयर बना हुआ है ओके स्फीयर मतलब इसके अंदर है वो मैं दिखा नहीं पा रही हूं यहां पे 3D में बट स्फीयर आपका इस टेट्राहेड्रन के अंदर बना हुआ है ओके टेट्राहेड्रन टेट्रा मीन्स फोर इसमें चार प्लेन की हेल्प से टेट्राहेड्रन बना हुआ है एक ये प्लेन हो गया ओके एक ये एक ये और एक बेस में ठीक है इन फोर प्लेन की हेल्प से और वो फोर प्लेन क्या है वो यहाँ पे गिवन है इनकी हेल्प से टेट्राहेड्रन बना है और उनके अंदर एक स्फीयर है अब उस स्फीयर का सेंटर हम निकाल लें और उस सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें सभी प्लेन के ऊपर ठीक है सभी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें तो रेडियस के इक्वल होगा राइट स्फीयर टच कर रहा है टेट्राहेड्रन को तो वो उन सभी डिस्टेंसेस सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर वो आपका रेडियस के इक्वल होगा अभी देखिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज और इसका सेंटर कितना हो जाएगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू ठीक है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू दिस सेंटर मान लो ओ से रिप्रेजेंट कर दिया स्फीयर के सेंटर को ओ से आप ये आपके पास सेंटर हो गया माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इससे आपने परपेंडिकुलर डालना है प्लेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे सो so, मान लीजिए एम पॉइंट पर कट किया तो ओ एम कितना हो जाएगा ओ एम इज एक्स इसमें सिर्फ x है आपके पास प्लेन की इक्वेशन में y z नहीं है सो so, x की जगह पे माइनस यू वाई है नहीं उसकी जगह जीरो z भी नहीं है उसकी जगह पे भी जीरो और कॉफिशेंट ऑफ देखो x इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है वन टाइम x जीरो टाइम y जीरो टाइम z इज इक्वल्स टू जीरो ये इक्वेशन है ये इससे को ऐसे लिखा हुआ है ठीक है तो इसके कॉफिशेंस में कितना है वन ही है सर वन प्लस जीरो प्लस जीरो सो आपके पास कितना आ गया यू फर्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू आ गया ओ एम ठीक है इसी तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ टू से वाई इज इक्वल्स टू जीरो ये आपके पास वाई इज इक्वल्स टू जीरो प्लेन है एम पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चल रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन कितना आ जाएगा आपके पास माइनस वी प्लस जीरो प्लस जीरो डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन दैट इज मीन्स वी तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ओ एन 
v आ गया इसी तरह से perpendicular distance from o to z is equals to zero मान लीजिए ये आपके पास v है plane z is equals to zero t point पे perpendicular distance so o t आपका कितना आ जाएगा w ठीक है इसी तरह से अगर आपका आपको perpendicular distance डालना है o point से on plane x plus 2y plus 2z equals to 1 इस plane पे अगर आपने perpendicular distance डालना है and say this is s then os कितना हो जाएगा o point है minus u minus v minus w so this is minus u minus 2v minus 2w minus 1 divided by 1 plus 4 plus 4 okay so there is 1 by 3 u plus 2v plus 2w plus 1 next अभी देखिए radius general sphere की ये हो गुँ आपके पर और देखिए इस चीज को आपने ऐसे देखने कि कोई sphere आपका ऐसे बना हुआ है ठीक है से ये आपका sphere इस तरह से बना हुआ है कि वो इन planes को ऐसे touch कर रहा है तो आप देखोगे जो ये जो आपने perpendicular distance निकाला है O M O N N O T ये actual में उस sphere की radius ही है तो U V W इन सभी की value actual में radius के equal है ठीक है क्योंकि modulus है तो आप square ले लेंगे तो वो V square equals to R square W square equals to R square आपको मिल जाएगा ओके इसी तरह O S भी क्या है आपके R है correct OS भी आपके पास R है तो क्योंकि यहाँ modulus है तो वो R square हो जाएगा दोनों तरफ square करना है आपने OS को मैंने R रखा है R square so this is nine R square is equals to u plus two v plus two w plus one whole square okay this is nine R square और ये आपके पास बन गया u v w R अगर इनकी value है तो this is five R plus one whole square now दोनों तरफ square root लेंगे plus minus three r is equals to five r plus one इसको जब दो values में solve करेंगे एक बार three r लेंगे एक बार minus three r r की value minus one by two and minus one by eight minus one by two possible नहीं है यहाँ पे value because इतने radius का अगर आप sphere बनाते हैं तो वो आपके पास ज़्यादा हो जाएगा बाहर चला जाएगा tetrahedron से तो r जब when your r is minus one by eight okay तो उस case में radius कितने हो गया this is R square, U square plus V square plus W square minus D. Okay. So, ये आपके पास आ गया R square और ये U square, V square. सभी अगर R हैं तो ये minus 3 R square and D is 2 R square. 2 times so 1 by 64 is 1 by 30. 2 आपके पास आ गया. Correct. U आपके पास हो गया. माइनस वन बाई एट यही बी है यही डब्लू है देन इक्वेशन ऑफ स्पीयर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जब आप पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा माइनस वन बाई एट टू एक्स यू बी डब्लू तीनों की वैल्यू में and of the minus 1 by 8 2 v plus 1 by 32 is equals to 0 so here will be x square plus y square plus z square minus 1 by 4 x plus y plus z plus 1 by 32 is equals to 0 LCM will be given if you have 32 LCM will be given x square plus y square plus z square minus 8 x plus y plus z plus 1 is equals to 0. So, ye aapke required equation of sphere ho gai. Okay.